летний браслет своими руками на мамочкином канале. Предлагаю вам сделать вот такой летний браслет. Вам понадобится буквально 3 метра трикотажной пряжи или какого-то шнура, штук 8-10 бисерин, некоторая фурнитура, которую можно найти в ближайших рукодельных отделах, дальше я о ней расскажу, и буквально полчаса вашего времени. Использовать мы будем крючок при вязании, но знаний нам особенных никаких не нужно. Понадобится просто крючок, подходящий для вашей выбранной пряжи или шнура. Для данной трикотажной пряжи я выбрала крючок номер 10. Наш образ создается не только с помощью одежды, но и с помощью аксессуаров, в том числе и браслетиков и колье. Вы можете посмотреть, каким образом он вписывается в мой летний гардероб. Главное подобрать сочетание цветов, такое, которое гармонично будет сочетаться и с вашей летней одеждой. Кстати, сейчас вы видите мою любимую безрукавку «Японочка». По ней есть мастер-класс, ссылочку на него я оставлю в правом верхнем уголочке и внизу под данным видео. А на этом фото вы видите сумочку из трикотажной пряжи. Мастер-класс на нее тоже я оставляю в правом верхнем уголочке и внизу под данным видео. А сейчас будем вязать браслетик. Он может быть в принципе из любого бисера. Я взяла вот такие большие бисеринки, которые при попадании света вот так светятся. На сайте интернет-магазина Кудель, который предоставляет 15% скидку подписчикам Мамочкиного канала, меня привлекли вот такие наборчики по 6 метров в каждом моточке. Получается, купив один наборчик, можно получить разнообразие цветов. Из одного клубочка можно сделать два браслета на взрослого человека или какую-то небольшую корзиночку. Понадобится нам два вот таких зажима или каких-то других зажимов. Два колечка, которые надо надеть вот на эти зажимы. И один карабинчик, застежка. Я здесь использовала достаточно толстую трикотажную пряжу. И в зависимости от толщины пряжи будет разное количество бисерин, которые уложатся на браслет. Например, в данном моем браслете понадобилось 8 бисерин. Тут я вязала из жгута. Он потоньше трикотажной пряжи, и на браслет понадобится штук 10-11 бисеринок. Хочу из этого сделать колье. В одном из следующих видео я покажу. Эти бисеринки у меня вплетаются с дополнительной нитью, потому что их сложно надеть на саму трикотажную пряжу. Поэтому я надеваю их на отдельную ниточку. Беру просто катушечную нить, которая плохо рвется. Двойную ниточку беру и Нанизываю все бусинки. Длина вот этой двойной нити где-то метр десять, метр двадцать. На кончик я надела тоже карабинчик, чтобы у меня эти бисеринки не слетели. Трикотажной пряжи такой понадобится метра три примерно. Отмерьте полтора метра от края. И вот с этого места мы начнем вязать. С этого места еще понадобится тоже метра полтора. Кто экономит, то ему можно здесь отложить метр десять примерно. К этому месту, откуда мы начнем вязать, прикладываем тоненькую ниточку, на которую нанизан бисер. Тут такой более-менее приличный хвостик оставьте. Возможно, понадобится эта ниточка, чтобы сделать некоторые пришивания в конце. И с этого места делаем обычную первую петлю, которую мы делаем при вязании крючком. Затягиваем петельку, все тоненькую ниточку подтянем, чтобы она нигде не выпирала. Ее периодически будем подтягивать. У нас есть три ниточки. Длинная, которая идет к мотку, короткая и вот эта ниточка с бисером. Ниточку с бисером соединяем вместе с короткой нитью. Длинную нить зажимаем вот таким образом, проходит между указательным и средним пальцем назад, а средним пальцем и большим удерживаем эти две ниточки. Будем вязать так. Накидываем ближайшую к нам нить, их две, вот таким образом на крючок. Затем придерживаем этим пальцем 
подхватываем заднюю нить и провязываем две петли на крючке. Теперь подтянем тоненькую ниточку. Ее всегда будем подтягивать, чтобы она не выделялась у нас вот на этом вязании. Дальше будем всегда делать вот те же самые движения, но через раз будем вплетать бисеринку. То есть сейчас уже пришло время для бисеринки. Подгоняем сюда бисеринку. Задняя ниточка опять назад. Здесь две ниточки с бисеринкой. Накидываем две нитки на крючок, придерживаем. Бисеринка должна попасть между двумя толстыми нитями. Потом подхватываем заднюю нить и провязываем две петли на крючке. Подтягиваем ниточку с бисеринкой. Дальше провязываем то же самое, но без бисеринки. Переднюю ниточку 2 накидываем на крючок, потом подхватываем заднюю и провязываем 2 петли на крючке. Подтягиваем ниточку тоненькую. Дальше подгоняем бисеринку сюда. Следующее провязывание уже с бисеринкой. Накидываем 2 ниточки на крючок. Бисеринка оказалась между двумя толстыми нитями. Подхватываем вторую дальнюю нить и провязываем две петли на крючке. Подтягиваем тоненькую ниточку. Дальше провязываем без бисеринки. Вяжем так на всю длину браслета. Сверху получается вот такая красивая косичка. Снизу получается вот такое вязание. И бисеринки вот вязала все 8 своих бисерин последний столбик провязан без бисеринки и в принципе можно примерочку сделать если подходит эта длина и еще плюс будет вот такая связочка то останавливаемся ниточку на которой был бисер можно оставить подлиннее возможно она пригодится нам для пришивания а эти можно отрезать и короткими Вытаскиваем нить. Осталось нам приделать зажимы. Здесь я предлагаю эту ниточку вставить в иголку и вот эти края все-таки соединить и сшить, а потом отрезать, чтобы у нас точно они не распустились. Просто несколько стежков. Стежков 4-5 сделать и ниточку можно обрезать вместе вот с этим совсем хвостиком теперь нам потребуются плоскогубцы и теперь нужно поставить зажим здесь я уже колечко в дело колечко здесь у меня спиральное оно лучше держит его тяжелее сюда вдеть в этот зажим сейчас я покажу как я это сделала но зато оно не разжимается потом и карабинчик не выскочит кладем браслет так чтобы он был верхней стороной наверх Здесь нужно нам сделать плоское место. И на это плоское место вот таким образом вставляем зажим. И затем берем плоскогубцы и сбоку зажимаем. Стараемся, чтобы ровненько было. Сначала чуть-чуть нажать. Если нужно, подпихнуть туда побольше нашего шнура и зажать Потом уже более плотно. С двух сторон можно поплотнее здесь с краев зажать. Теперь будет плотно держаться. То же самое нужно сделать с другой стороны. Здесь последний шанс есть подтянуть ниточку с бисером с этого края. И предлагаю все-таки вдеть ниточку в иголочку и с этой стороны сшить так, чтобы более плоско было и с этой стороны наша косичка подтянутую ниточку можно тут тоже подцепить и сделать несколько стежков которые приплюснут этот край 
так несколько стежочков и уже можно обрезать ниточку теперь сверху у нас приплюснуто теперь вот такая задача на такую пружинку колечко вставить карабин и вот этот зажим я делаю так просто вставляю иголочку туда и вот этот зажим раскрываю чтобы появилась возможность туда вообще что-то вставить открытое место вставляю портятся конечно на каточки в это время но красота требует жертв иголочку потом снимаем а зажим этот продвигаю туда дальше Не знаю видно ли это на видео но по спиральке продвигаю туда дальше зажим все зажим вделся теперь то же самое с карабинчиком нужно сделать вот теперь они прочно там держатся осталось только зажим сюда поставить так же как я здесь показывала надеюсь он вам приглянется свяжете или для себя или для детей в одном из следующих видео я поэкспериментирую вот с таким колье из шнура и бисера спасибо за внимание оставайтесь с мамочкиным каналом пока